ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಲೈವ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡುವವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡುವವರು ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಆರಾಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಬಾಧೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಭಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅದ ನಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ಹಾಲಲುಯ್ಯ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅದರದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಕ್ಕ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಆತನು ಆತನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕರ್ತನನ್ನು ಅದರದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಕಮಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾ ಗ್ಲೋರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ವಿವರ್ಶಿಪ್ ಯು ಸೊರೋಕೋ ಮಹಾನ್ ಗಲೆ ದೋಲ ಅದರ ದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುವವನು ಅದರ ದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನು ಈಸಯ್ಯ ಈಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಈಸಯ್ಯ ಈಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು ನಿಶ್ಚಯವು ನೆರವೇರುವುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು ನಿಶ್ಚಯ ಈ 
ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು ಈ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ ಹೀಗಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಂದು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಲಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಆತನು ಕರೆಯುವುದು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಏಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಇವರು ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಇವರು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯೋನ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ದೇಹ ಹನ್ನೆರಡು ವಚನ ಇವರು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಏಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಏಸು ಯಾವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನೋ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಹಿರಿಯವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಾನು ಯಾರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿಕೊಂಡನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾರೂಪ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲು ನೇಮಿಸಿದನು ಅವನು ಕರೆದನು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದನು ಅವರು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು ಯಾರು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು ಸಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿರಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದನು ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಏಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ತವು ಯಾವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಆತನು ಬಹು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾಕರ್ತನನ್ನು ಬಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವು ಯಾವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಆತನು ಬಹು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪುತ್ರರನ್ನು ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ಓಕೆ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಕರ್ತನನ್ನು ಬಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವಚನ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪವಿತ್
ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದೆ ಬ್ರದರನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀಸ್ ಗಾಡ್ ಒಂದೇ ತಂದೆಯ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೆ ಪ್ರೀಸ್ ಗಾಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇದೆಯ ಒಂದೇ ವಚನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಸುವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಈತನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೋ ಆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತ ತಂದೆಯನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿ ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಒನ್ ಫಾದರ್ ಮೆನಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೇಸ್ ಗೌಡ್ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಬರೀತಿರುವಾಗ ಸಹೋದರರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಪುತ್ರರು ಬಹು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ಓಕೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿಯರಿಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರರು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಗಲಾತಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೂರನೇದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನ ಗಲೇಷನ್ ತ್ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಹುದ್ಯನು ಕ್ರೀಕನು ಎಂದು ಆಳು ಒಡೆಯನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯವರು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೆಸ್ಗಾಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪುತ್ರರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಚನವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಹುದ್ಯನು ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನಿಸಿ ಶರೀರ ಸನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಯಹುದ್ಯ ಗ್ರೀಕ ಓಕೆ ಎಂದು ಆಳು ಒಡೆಯ ಎಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ದೇವರು ಆತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಶರೀರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಡು ಶರೀರ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ನಾವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ ನಾವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀಸ್ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ ಬರೀತಾನೆ ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸಹೋದರರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರೇ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಕನಿಕರ್ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ದ
ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಿಂದಲೂ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಿ ಪ್ರೀಸ್ ಗಾಡ್ ಶರೀರ ಒಂದು ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಶರೀರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಜ್ಜೀವ ಯಜ್ಞ ಇಟ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸಜ್ಜೀವ ಯಜ್ಞ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ನೀನು ಅಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ನೀನು ಆಗಿದ್ದೆ ಶರೀರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾನ್ಯನು ನೀನು ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಿ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಿ ಮೀಸಲಾದ ಜನ ಆಗಿದ್ದಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದು ಈ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತ್ರೂ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ ಇದೇ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದಿನ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ರೈಟ್ ಸಮಾರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾವು ಓದುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ಯೋನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿರಲಿ ಸತ್ಯಭಾವದಿಂದ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಸಿ ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾನಲ್ಲವೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ ವಚನದೆ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು ಆತನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವರು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು he who worship the lord must worship him spirit and truth in spirit and truth atmadalli mattu reality alli aradhisbeku praise god atmadalli niv yara agidiri niv devara putra agidiri atmadalli yara agidiri parloka samsthanadavara agidiri atmadalli niv yara agidiri devara makkala agidiri meesalada jana agidiri kartanondige ondu atma agidiri adike bible helute devara kanikaravannu devu nimannu kanikarisi ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೀಸಲಾದ ಜನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ಇದೇ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಾಧೀನ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಾಧೀನ ಇರುವಾಗ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದವನು ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಳೂರಿಗೆ ಸಮಾನನು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರವರ್ ಬು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಳೂರಿಗೆ ಸಮಾನನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮೀಸಲಾದ ಜನವಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಗೆ ತರಬೇಕು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ
ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ಗ್ರೋ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಚಿತ್ತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ದೋಷವಿಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿವೇಚನೆ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುಸ್ತಲ ಪೌಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೇನು ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕೂಸುಗಳು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೆನೆ ಹೊರತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಹೋದರಿ ನಾನಂತೂ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಲಾರದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆಕೂಸುಗಳು ಆಗಿರುವಂಥವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದೇನು ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಲಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ನರಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲ್ಲವೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಕ್ಷಭೇದ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಪ್ಯೂರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲವ್ ಜಾಯ್ ಪೀಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದದ್ದು ಮತ್ತು ದೋಷವಿಲ್ಲದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದದ್ದು ದೋಷವಿಲ್ಲದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ ನೀವು ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೌಲನು ಕೊಲೇಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಕಲ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತದ ವಿಷಯವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು ರಿಜ್ವಾಡ್ ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಆತನ ಚಿತ್ತದ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಯ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೀಸಸ್ ಯೇಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಕರು ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀವು ಅಂಗ
ಕರ್ತನೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ದುಷ್ಟನ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಏಸುನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಐ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಓ ಗಾಡ್ ಇವರು ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನ ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಇವರ ದುಃಖ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸುನ್ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂತೆ ಏ ಮ್ಯಾನ್ ಏ ಮ್ಯಾನ್ ಏ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೇರೆ ಓರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಮೂವತ್ತರ ತನಕ ನೀವು ಬಿಗ್ ಜಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಏಳು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಓಡ ವಿಕ್ಟಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 